പത്മാവതി എന്നുള്ള ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പോ അതിനൊരു ചരിത്രം പകുതിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പത്മാവതി രാജപുത്താനയിൽ എത്തി ചിറ്റൂർ ചിറ്റൂർ ഫോർട്ട് ആണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു കാവൽ സ്ഥലം അവരവിടെയാണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റല് അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഈ രാഘവ് ചേത്തൻ ചിറ്റൂരിൽ നിന്നും തള്ളപ്പെട്ട രാഘവ് ചേത്തൻ നേരെ ഡൽഹി സുൽത്താൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അലാവുദ്ദീൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇദ്ദേഹം വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം പത്മാവതി റാണി പത്മാവതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് സൗന്ദര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് പാടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്ഞിയെ കാണാനും രാജ്ഞി പൊതുവെ ഒരു തന്ത്രശാലി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രാജ്ഞി ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പടയോടുകൂടി ഈ ചിറ്റൂർ ഫോർട്ടിന് മുൻപേ വന്ന് ക്യാമ്പ് ഒക്കെ അടിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ രത്തൻ സിംഗ് രാജാവിനോട് പോയി പറയുന്നു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് രാജ്ഞി ഒരു നോക്കൊന്ന് കാണണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നു ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്ഞിയായ നമ്മുടെ റാണി പത്മിനി പറയുന്നു എന്നെ അദ്ദേഹം മുഖത്തോട് മുഖം കാണില്ല എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മിററിലൂടെ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഈ കണ്ണാടിയിൽ എൻ്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഇത് തിരിച്ച് സന്ദേശമായി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അയക്കുകയും അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി സമ്മതിച്ച് രാജ്ഞിയെ കാണാൻ വരുന്നു ഒരു നോക്ക് ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ രാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ എൻചാൻറ്റഡ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇല്ല എനിക്ക് ഈ രാജ്ഞിയെ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് മടങ്ങി കാരണം വാക്കാണല്ലോ വാക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മടങ്ങി വന്നു തിരിച്ച് ടെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ രാജ്ഞി എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതെ ഒരു പട പോകാൻ ഉള്ള ഒരു സന്ദർഭം അവിടെ ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാക്ക് വാക്കായിരിക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ടാക്ട്ഫുള്ളി ഈ ഫോർട്ടിലോട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്ലൈസും അതായത് ഫോർട്ടിന്റെ ചുറ്റും സീസ് ചെയ്തു അപ്പോ ഈ ഫോർട്ടിലോട്ടുള്ള സപ്ലൈസ് വെള്ളം ഇതുപോലെയുള്ള പച്ചക്കറി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സീസ് ചെയ്തു കുറെ കാലം കോട്ട കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് തന്നെ നിലനിൽപ്പോയി അതെ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം അടുത്ത സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പ്രതിരോധത്തിന് ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈകളുടെ ശുചിത്വം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതിനെയാണ് സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളാണെങ്കിലും ഏത് തരം മേഖലയാണെങ്കിലും കൈ കഴുകേണ്ടത് ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടതും അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് അടിമയാവുന്നുണ്ട് ഡയറിയ ഛർദി എന്നീ പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിന് ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് അതായത് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ സംക്രമണം തടയുന്നതിന് കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് യൂണിസെഫ് നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈ കഴുകുന്നത് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറിയ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാമെന്നതാണ് അതിനാൽ സ്കൂളുകളിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്നിവർ കൈ കഴുകാനുള്ള ആക്സസ് സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ കൈ കഴുകുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനപരമായുള്ള സെമിനാർസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പ
സ്കൂളിൽ നിന്നായിരിക്കും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കൺജൻറ്റിവൈറ്റിസ് ഡയറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തടയാനാകും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും അതുപോലെ വീട്ടിൽ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും കൈകഴുകലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർ ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അധികം അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം രോഗങ്ങൾ പകരാതെ നമുക്ക് തടയുന്നതിന് കൈയുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഹാൻഡ് റബ് മുതലായ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അതുപോലെ ചില സെൻറ്റേഴ്സിലും ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പല പ്രോത്സാഹനപരമായ സമീപനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് മെയ് അഞ്ച് വേൾഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും വാഷ് ഹാൻഡ് സേവ് ലൈവ്സ് എന്ന തീം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഹൈജിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർ കൈ കഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും പാക്കിംഗ് ചെ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൺ ഇൽനെസ്സുകളായ ഛർദിയും വയറിളക്കവും നമുക്ക് തടയാനാകും കൈകളിലൂടെയാണ് പല രോഗങ്ങളും പകരുന്നത് കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ തടയാനാകുമെന്ന് പല സ്റ്റഡീസും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളുടെ കൈ കഴുകുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിലൂടെ പകല രോഗങ്ങൾ തടയാനാകുമെന്ന് അവർക്ക് അവബോധമുണ്ടാക്കുകയും അതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സിമ്പിളായുള്ള ടെക്നിക്കിലൂടെ നമുക്ക് കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്താം കൈകളിൽ സോപ്പെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകുകയും കൈയുടെ ബാക്ക് വശം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഈ വിരലിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ കൈ കഴുകാൻ വിട്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക നഖത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അണുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നഖത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഉള്ള കഴുകലും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ വിരലുകളുടെ ശുചിത്വം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൈകളുടെ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കൈകളുടെ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് കൈകളുടെ ശുചിത്വം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം പലരും കൈകളിലൂടെയാണ് പലതരം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസും പകർത്തുന്നത് കൈകൾ വൃത്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിന് അത് ഉപകരിക്കും സിമ്പിളായുള്ള ടെക്നിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ ഉറപ്പ് വരുത്താം ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം ഹാൻഡ് റബ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് വീടുകളിലും രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം രോഗികളെ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ കൈ കഴുകാതെ ഒരു തരത്തിലും രോഗികളെ സ്പർശിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം അവരുടെ കൈകളിലുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സൂക്ഷ്മമായ അണുക്കൾ രോഗികളിലേക്ക് പകരുന്നതാണ് പലരും അവിടെ ഇവിടെയും എല്ലാം ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും രോഗികളെ തൊടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം രോഗികളെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ പലതരം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസും നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എം ആർ എസ് എ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പകരുന്നതാണ് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് 
അത് നമ്മൾ കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആ രോഗങ്ങളുടെ സംക്രമണം തടയാൻ സാധിക്കും ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് നമ്മുടെ റാണി പത്മിനി ചിറ്റൂർ ഫോർട്ടിൽ എത്തുകയും ചിറ്റൂർ റാണി പത്മിനി പത്മിനിയെ കാണാനായിട്ട് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി വരികയും അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിക്ക് ഒട്ടും മതിയാവാതെ റാണി പത്മിനിയെ സ്വന്തമാക്കി തീരുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ചിറ്റൂർ ഫോർട്ട് സീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോഴേക്കും രതൻ സിംഗ് രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു ഇല്ല ഇവരുമായി പടപുരുതുക തന്നെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണേലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യം നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പടപുരുതാൻ തുടങ്ങി പടപുരുതാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി റാണി പത്മിനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ പടിയും നമ്മുടെ കോട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു പടിയും ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ രജപുത്ര വംശകർ വളരെ അതെ അപ്പോ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് ആദ്യം തന്നെ രാജാവിനെ ഒതുക്കി രാജാവിനെ തുറങ്കലിൽ അടച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇദ്ദേഹം അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെ കാണണമെങ്കിൽ റാണി പത്മിനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരൂ എന്ന് പറയുകയും അപ്പോ അപ്പോ ഇത് റാണി പത്മിനി വരെ എത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സേനാധിപർ തീരുമാനിച്ചു ഇല്ല നമ്മൾ ശരി നമ്മൾ രാജ്ഞിയെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് സന്ദേശം അയക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം ഒരു നൂറ് പല്ലക്കിൽ നൂറ് പല്ലക്ക് നിറയെ പടയാളികളെ നിറച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ തിരിച്ചു പോയി ഒരു വളരെ ധീരമായ ഒരു യുദ്ധം അവിടെ നേരിട്ടു ആ ആ യുദ്ധം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന റാണി മനസ്സിലാക്കി ഇത് കാരണം എന്നിട്ടും ചിറ്റൂർ ഫോർട്ട് കടന്ന് ഇവർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിക്ക് കടന്നെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നിട്ടും ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒക്കെ പരിണാമ ഫലമായിട്ട് റാണിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണേലും ഇവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി അടങ്ങും കാരണം ഇവർക്ക് തിരിച്ച് എത്രയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നാലും ഇവർ വീണ്ടും പൂർവാധിക ശക്തിയോടു കൂടി എന്നെ എന്നെ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് റാണി കോട്ടയിൽ തന്നെ ഒരു അല്ലെ തൂടിടുന്ന തൊഴിമാർക്കും അറിയാം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം താഴെ കോട്ടയ്ക്ക് താഴെ പടപുരുതി മരിച്ചു വീഴുകയാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്നതാണ് പത്മാവതി എന്നുള്ള ആ ഒരു ചരിത്രം അതെ നമ്മള് ഒരു ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സ്ത്രീകളെല്ലാം അവിടെ ഭസ്മമാവുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് വളരെ ചെറിയൊരു കഥയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ഇതിവൃത്തമാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും കനകം മൂലം കമ്പനി മൂലം കലഹം പലവിധം മുലകിൽ സുലഭം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടായ ഒരു കഥയാണ് അത് രജപുത്ര വംശജരുടെ ഒരു ധീര വനിതയായി അവർ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കാരണം മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ തന്റെ അഭിമാനം അടിയറ വയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ധീരയായ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വംശജർക്ക് തങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കഥ ചിത്രമാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ വംശത്തെ അപമാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അനാവശ്യ ഭയം കൂടെ അതിൽ കടന്നു കടന്നു വരുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളാണ് സ്ത്രീയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടില്ല ചരിത്രം വളരെ ഫാക്ടുകൾ മാത്രമായി ചിറ്റൂർ ഫോർട്ടിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർമി ഒരു ഡൈനാസ്റ്റിയെ കുറിച്ചുമുള്ള ഫാക്ടുകൾ മാത്രമായാണ് ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ റാണി പത്മിനി ഒരു കഥ എഴുതി വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം എന്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നതിൽ പരം എനിക്ക് എന്ത് ദുഃഖമാണുള്ളത് എന്നത് അത് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തിന് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ശരിക്കും അത് റാണിയുടെ തന്നെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർത്തും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കലഹം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അവിടെ വകയുണ്ട് അല്ലെ ഏതായാലും നമുക്ക് പത്മാവതി ഡിസംബർ ഒന്നിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളൊന്നും വഴിതെളിക്കില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം